그래요 저 쫄았어요 저 그리고 전쟁이 싫어요 나한테 뭐라 그랬어 저 그리고 전쟁이 아니, 근데, 싫다고요 이거, 그러면 왜, 왜 전쟁 내 나왔는데 그러면 전작 가서는 제가 할수 있는 게 없고 그리고 저희한테는 애초에 명분, 명분도 얻은 전쟁이 없고 그거 우크라이나 그러면, 도와줘가지고 우리나라에 그러니까 이득이 되는 우리나라 게 뭐가 있어요 있어. 저는 이제, 그러면, 이제 앞으로는 이기적으로 살 거예요 예, 알겠습니다. 그럼 저도 오해한 걸로 알겠습니다. 그리고 난 알아. 네가 변호사한테 나, 나 존나 씹은 거 알고 있어. 변호사가 그 얘기를 하더라고. 응? 예. 근데 넌 진짜 내가 그래서 너한테 더 실망을 한 거고 그래서 무사하고 그 엑스피디 얘기한 거야. 내가 너한테 항상 네 편들었고 항상 너를 보호하려고 했는데 변호사한테 그렇게 나를 씹냐? 나는 내 입장에서 너를 항상 너를 지켰고 남들이 욕할 때 그리고 우크라이나에서도 네가 경험이 많이 없으니까 어? 내가 너를 항상 보호하려고 했고 어? 그래서 그첫 번째 작전도 못 나가게 했고 그래서 우크라이나에서 그 야브라고 해서도 훈련하라고 했고 근데 돌아와가지고 내가 뭐 변호사한테 내가 너를 뭐 버렸다고 뭐 이런 소리나 하고 있고 나한테 내 욕이나 하고 있고 나 얼마나 너한테 실망했을 것 같아 어? 왜냐면 나는 뒤통수 맞았다고 생각을 해 그, 변호사님이 그렇게 얘기를 하셨다고요, 제가? 음. 저도 그 얘기 했다면서, 변호사 어, 이근대위님이랑 그 관계 안 좋아지는 걸 원치 않다. 그래서, 어, 말안 했으면 좋겠다. 그런 말까지 했다면서. 다 들었어. 근데 나한테 그 이렇게 해? 나 존나 뒤통수 많은 것처럼 느껴. 그리고 뭐 변호사한테 뭐 이근대근님한테 얘기하지 말라고 이런 소리나 하고 있고 다 사실 나오게 돼 있어 그거 그러면은 이왕 나온 김에 얘기 한번 할게요 음. 저는 그때 솔직히 그래요 이거 대위님이 또 지적을 하겠죠 너 멘탈 존나 약하구나 이렇게 그래요 저 멘탈 존나 약해요 일단 이거 인정하고 깔, 깔아둘게요 좀. 음. 네. 저 그때 사실 갑작스럽게 변호사 선임해야 되는 문제도 생기고 제 앞으로의 앞날 걱정이 확 오는 거예요 귀국하고 나서 경찰도 난데없이 전화하고 저는 처음, 처음에 처음 이런 이제 이런 경찰 조사 받는 거라든지 제 일생에 처음 아 이제 내 인생은 좆됐구나 라는 실감이 확 들어서요 그래가지고 주변인한테 호소를 하면서 제 주변 사람들한테 아 지금 돈이 좀 급할 것 같다 돈 빌려야 될것 같은 상황이 또 있고 그리고 나 이제 직장 다 직장 빨리 잡아야 될것 같다 이런 얘기를 하다가 지인들이 이제 물어보니까 제가 흥분해가 제가 거기 그 상태에서 이제 완전히 넛이 나가가지고 그런 식으로 얘기를 했던 건데 저도 사실 그걸 보면서도 쪽팔렸어요. 뭐 변호사, 변호사님 그거 얘기했으니까 뭐 저도 얘기한 거겠지만 사실 예 그때 당시에 카톡이나 이런 걸로 대인님이 책임 다 지, 지기로 해서 놓고, 해놓고서는 뭐 아무것도 안 졌다 이런 식으로 말을 하긴 했어요. 카톡으로 근데 제가 그 내용을 다시 보니까 아 이때 내가 멘탈이 음. 완전히 깨진 상태에서 이, 이 지랄을 했구나 음. 그래가지고 주변인한테 다시 얘기를 해가지고 아이 문제 그냥 내가 혼자서 해결하기로 했다 이런 식으로 이제 제가, 제가 다 이제 커버 치느라 음. 다발 바쁘게 움직이면서 얻는 기름값 다 내면서 또 중간중간에 일용직 아르바이트 하면서 음. 다 돌아다니면서 주변인들한테 이러이러한 사정이 있었는데 이런이러한 식으로 해가지고 얘기를 해버렸다 그렇게 했던 거예요 
근데 저 귀국하고 나서도 저 귀국하고 나서 아무것도 없으니까 제가 그렇게 주변이한테 호소했었던 거예요. 왜 그런지 알아? 너 들어왔을 때왜 아무것도 없는지 알아? 나랑 같이 안 들어갔기 때문에 네가 혼자 집에 간다 그랬잖아 전 그때 아니면 은못갈것 같았거든요 솔직히 어 쫄았으니까 솔직히 그래요 저 쫄았어요 저 그리고 어. 전쟁이 싫어요 나한테 뭐라 그랬어? 저 그리고 전쟁이 아니, 싫다고요 이거, 그러면 왜, 왜 전쟁에 나왔는데 그러면 전 대인님 도와드리려고 나왔죠 전 대인님 도와드리려고 나왔는데 정작 가서 근데 싫은데 왜 전작, 나왔냐고 전작 가서는 제가 할수 있는 게 없고 그리고 저희한테는 애초에 명분, 명분도 얻은 전쟁이 없고 그거 우크라이나 도와줘가지고 우리나라에 이득이 되는 게 뭐가 있어 우리, 우리나라에 우리 이득이 되는 게 뭐가 있어 그 감정적으로 나서는 게 아니고 이, 이성적으로 생각해야 되는 거예요 이제는 우리가 왜... 있어봐. 너, 너 방금 뭐라고 했어? 너 우크라이나 우리가 왜 거기까지 가서 도와줘야 되냐 이렇게 지금 물어봤지? 그때 네가 전쟁터를 봤어? 너 작전 한 번도 안 했잖아 놀바는 그래요 전 작전, 작전 한 번도 안 했지만 그래도 그 전쟁터의 현장을 봐봤잖아요 뭐? 이게 무슨 현장 봤는데? 호텔 맞냐? 호텔 구경이었어? 호텔 구경뿐만이 아니고 그 안에서 내부 사항이라든지 그런 것들도 다 봤으니까 뭐 얼, 얼, 얼핏 알거 아니에요 그래도 그 저도 알아요 사람들 다 봤어? 사람도 다 사람들 다 피난 가 있는 거다 봤고 그래요. 저는 이제 이, 이제 앞으로는 이기적으로 살 거예요. 전 갔다 와서 그걸 배, 그걸 저는 갔다 와서 그거에 대해서 되게 깨달은 게 많았어요. 애초에 이런 명분도 얻는 것은 우리가 가야 될게 아니구나라는 걸딱 알았고 우리라고 나는 하지 마. 우리라고 우리, 하지 마. 너라 너야. 그래요. 저요. 우리라고 하지 마. 그, 어. 그리고 저는 우리나라가 전쟁이 나면은 우리나라는 우리나라 전쟁에 대해서는 싸울 자신은 있지만. 타고 가가지고 그렇게 싸울 자신은 없어요, 솔직히. 우리가 무슨 명분이 있다고. 거기에 내 가족이 있는 것도 아니고. 그래. 내가 거기, 내가 거기에 내가. 가족이 있는 것도 아니고. 내가 가족이 있는 것도 아니고. 거기에. 그냥 법적인 거는 지금 가든 10년 뒤에는 똑같아. 그게 뭐 당장 들어갈 이유야? 그래서 저는 지금 살짝 후회가 되고 있는 것 중에 하나는 그냥 대인이랑 끝까지 남을 걸 대인이랑 복귀할 때 복귀할 때 그냥 대인이랑 같이 복귀할 걸 이런 생각 아직도 하고 있어요 저는 솔직히 내가 책임진다고 했을 때 같이 들어갔으면 상황이 달라졌겠지 같이 들어가가지고 오히려 내가 더 주목이 되고 저는 아뭐 내가 그래서 내말 끝날게 네. 내가 내가 그래서 뽑았고 내가 그래서 데리고 갔고 내가 그런 식으로 책임지려고 그랬는데 네가 미리 나 없이 들어갔기 때문에 당연히 뭐가 없는 거야 그럼 그건 이해해줘야지 나 놓고 갔잖아 그래 나, 나 놓고 갔으면 너도 무슨 생각이 있겠지 네가 알아서 뭐 하겠지 근데 내가 없다고 뭐 이분 들이 뭐 없으니까 나 실망했다 이건 말이 안돼 같이 들어갔으면 상황이 달라지겠지 내가 당장 그, 그 앞에 있으니까 그래 나는 전투를 하고 있고 니네 혼자 들어가는데 그것도 나도 충격받았어 니 네, 들어간다고 했을 때 너는 아버지 수술 때문에 들어간다고 쳐 근데 너는 다른 너는 갑자기 딱 간다고 그랬잖아 나는 너만 들어가는 줄 알았는데 왜 너까지 들어가냐 근데 너까지 들어가면 그러면 공항에 당연히 나 없는데 그건 알아서 네가 해야지 내가 없는데 그걸 나, 나, 나 탓을 하면 안 되지 원래 계획이 너 계속 계획을 따지는데 계획은 나랑 끝까지 임무 완성하는 게그 계획이었어. 네가 계획을 어긴 거야. 그러니까 나 탓을 하지 마. 네 혼자 들어갔으면. 대인님 저 필요하다고 해서 데려간 거 맞으시죠? 저 필요하다고 해서 데려간 거 맞으시고 저한테 연락 주신 것도 고맙고. 그래서 저는 대인이한테 어, 아또 나는 또 신뢰를 받는 몸이구나 아 나는 또 이제 신뢰를 받는구나 대인이한테 어떻게 도와드리면 되지? 하면서 저는 되게 좀 설렜어요 사실 가면 갈때 그래가지고 네 능력을 최대한 발휘하고 싶었어 네 저도 제 능력을 그는 항상 너를 무시를 했는데 내가 항상 너한테 그랬어 너 가능성 있다 영상도 잘 찍는다 근데 이번에는 좀 다른 것도 더 특이한 임무를 주고 싶었어 정보 수집 이제 개새끼들이 민간인들 죽이는 거 그거 확실히 잡고 싶었어 그리고 저... 전세계들을 음... 알려주고 싶었어 저그 당시에 
저 귀국했을 때한 이틀 정도는 진짜 그렇게 넘나갔단 말이에요. 사실상 법적인 문제랑 돈 관련 문제 때문에 넘나갔는데 이제 경리 끝나고 이제 본격적으로 이제 일자리 알아보고 또 주변인들이랑 또 이제 그 상담 그 얘기도 나누면서 이제 어느 정도 이제 좀 이제 얘기도 얘기가 되고 그래가지고 저 대인님 손안 빌리고 이렇게 해결을 하려고 노력했단 말이에요. 저는 대인님은 그 현장에서 치열한 전투를 벌렸지만 전투를 벌이고 있는 동안에는 저는 여기서 법적 문제로 싸우고 있었단 말이에요. 저도 저 나름대로 저도 제, 제 책임을 질려고 예 그러니까 처음에는 대인님 탓을 많이 했는데 지금은 제, 제 내가 근본적 원인이구나 생각해가지고 제가 이제 해결하려고 노력을 하잖아요. 대인님한테 하, 아무것도 얘기 안 하고 알았어. 예. 그래서 이해됐어. 대... 이 예. 이해하고 잘 이겨냈으면 좋겠어. 모든 것 다. 저도 일단 무사히 돌아와줬으면 좋겠네요. 저도, 저도 일단 음. 무사히 돌아와줬으면 좋겠네요.